Друзья, всех приветствую на канале Рыболов-Копатель. Ну что, первый выезд с новым прибором Deus 2. Есть время, часа три, наверное, у меня. Поэтому приехал в лес неподалеку от дома. Буду пробовать бродить. Место здесь, по моему предположению, выбитое. Ну, как бы, уже сам я здесь ходил раз 10, наверное, вот именно в этом квадрате. И с генералом, и с Владом мы приезжали. Но, тем не менее, не так давно пехотник я здесь поднимал. До этого, когда я только ОРХ купил себе, я нашел общий штурмовой знак здесь. Ну и были такие мелкие находки, всякие по ВВ-2. Вот. Ну что, что я вам скажу. Для тех, кто новый зритель, я думаю, надо сказать, что до этого прибора у меня был XP ORX. Очень им доволен. Ходил я им с ним. Ну вот как он вышел, я его купил. Сколько уже? Три там или четыре года прошло. Я его пока никуда не дел. Он у меня стоит. Две катушки у меня. Маленькая девятка и эллипс. Вот. Ну а сегодня начинаются новые приключения с Deus 2, друзья. Так что не переключайтесь. Погнали. И обязательно подписывайтесь на канал. Ну что, делаем запуск в лесу. Все, я подзарядил дома. Прошивку до 0.6 обновил. Вывод на динамик. Так, программу я решил попробовать вот в первую очередь глубина, да? Так, программа глубина, дискрим. Я, наверное, до 5 подопущу. Частота, это все оставляем, скорость 2. Дискрим 5. Давай качуйку. 98 сделаем. И вот так вот походим. Посмотрим. Посмотрите, погода какая, друзья. Метет. Это, к слову, я проснулся. Вообще такая чистота была. Только ветер был. И уже он снега накидало просто. Так, все-таки я кое-какие изменения сделаю. Именно... Э в дискриме подыму маленько до 6 его так что хорошо сейчас можно еще громкость менять аудио вот можно потише сделать чтоб он пиликал можно погромче и Программа у меня, вот эта глубина, это мультичастотная. Она, она мультичастотная. Хожу на ней. Ну что, погнали, друзья. Есть первый черный сигнал. Первая находка, друзья, уже выкопал. Так как он был черный, показывать, как выкапываю, не стал. Ну, глубина вот полтора штыка. Будет все стандартно. И... Это, это масленка из набора для чистки карабинов. Причем стальная была. Сгнила. Тем временем в магазине у Деда Мити вы можете купить металлоискатели, катушки, поисковые магниты, лопаты, рюкзаки и другие аксессуары для приборного поиска и коллекционирования. Профессиональные консультанты помогут сделать ваше увлечение не только удобным и комфортным, но и результативным. По системе Trade-in вы сможете обменять свой старый прибор на новый максимально выгодно. Для поисковых отрядов действуют особые условия. Используя промокод Рыбакоп, вы получите приятный бонус или скидку. Переходите по ссылке в описании. Она пружина, видите там. Вот так вот точнее. Чик, 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 чик. Так, ну что, первая находка с Деусом. Тут, кстати, сверху еще такая скоба лежала. 
Блин, хоть вроде снег чуть поменьше стал, это радует. В яме сигнал э, продолжается еще там в глубине. Что-то в глуби там. Ну, черни какая-то наверняка, но я проверил. Там ничего интересного не было. Куски колючей проволоки. Дальше. Под деревом сигнал относительно неглубокий. Звенело, я так понимаю. Вот это вот фурнитура и кусок подсумка родился. Тем не менее, раньше я его не нашел. Траншейка идет. Видимо, вход у нее был. Был хороший сигнал. Блин, я уже обрадовался. Восемьдесят шесть аж заряжала. И вот такая задница от гильзы. Кованный гвоздь. Кстати, 0,3 и показывал сразу. 0,3, 0,7 прыгала. У RX поначалу их в цвет. Всегда идентифицировал. Траншея, может ее и пошурфить бы надо, конечно подзаглубиться, но пока не до этого, пока изучаем прибор. Так, интересный сигнал, ребят. Девяносто восемь. Девяносто девять. Сегодня я еще таких не ловил. Убираем. Девяносто семь, девяносто восемь, девяносто девять. Так, я уже ногой тут почистил. Ну, давайте посмотрим, что там. Ой. Может, иловская гильза? Ну, вроде... Достаточно глубоко лежит по ощущениям. Выкопал. Что-то такие. Фурнитура. Я уже было обнадежился. Но ничего. Это первый выход у нас только, друзья. Короче, 99 сигналила. Вот это гильза от сигнальной ракеты. Вермахтовой. Пока один шмурдяк, друзья. Ну, место хоженное хорошо. Тем не менее, сигналы попадаются. Это меня радует. Под деревом конструктор пошел. М42 похоже была. Кстати, хороший сигнал был, но совершенно не глубокий. И гильза. 43-й год. 
Это авиационная тоже, если не ошибаюсь. Так, ребят, ну что, я хожу 4 часа, получается. Я, конечно, не на 100% заряжал его, когда приезжал, но смотрите, катушечка уже подсаживается. Возможно, из-за того, что э, мультичастотная программа стоит, глубина. Давайте попробуем уйти на первую программу, на основную. Смотрите, кстати, катушка сразу стала... Ну да, она рассчитывает время, наверное. Рассчитывает время, исходя из этого, и показывает шкалу, исходя из программы. Следующая находка. Это обойма от Маузера 98-го. Ветром какие ветки сосновые ломает мощные. Свежак. Вроде подстих ветер маленький. Всякая мелочевка лезет, короче. Застежка от ремешка. Алюминий. Перешел обратно на глубину, на программу. Что-то она мне больше нравится. Дороги приду. Восемьдесят четыре, восемьдесят пять. Чудильное было. Опа. Вроде выкопал. Монитос. Десять фенингов цинковые, сорок первый год с курочкой. Курга метет капитальная, друзья. И вот опять в дороге цветняха какая-то. Не знаю, что тут за колесико было. Резьба там с той стороны, штырек с резьбой. Короче, цветняшка всякая лезет. Уж не знаю, удастся что-нибудь интересное, веселое найти сегодня или нет. Погода прям поджимает вообще. Еще задувает так капитально. 99 калашматила. И уже вижу, вот она. Вот она цветняха наша. Странно сегодня. Только первая она. Пил 2. Ребят, вот такой вот коп у меня получился. Коротенький, небольшой, тренировочный, скажем так. Ну, ходил я по одному квадрату буквально 20 метров. 20 на 15 где-то. Вот так вот. Мне было интересно походить там, где, по-моему, все уже было выбито. Но, тем не менее, были цветные сигналы подняты. Кроме того, я не показывал еще там кучу проволоки, я накопал. Но это понятно. Когда уже знаешь там, сколько эта проволока бьет, ее уже не будешь копать. И фольга та же самая. Ну, прибор новый. Надо было убедиться, посмотреть. 
Ну вот, получилось так, как получилось. У кого какие-то вопросы, если есть, или пожелания, пишите в комментарии все. Последующие выезды я тоже буду делать с Deus 2. Как бы, какие впечатления, спросите вы? Да самые хорошие впечатления. В принципе, я вот проходил на программе «Глубина» я ходил сегодня. Переключился чуть-чуть на первую программу. Основная или как она там называется. Ну, что-то как-то не знаю, не очень пока. Вот у меня вот что-то глубина вот это вот запала. Все, там я изменил дискрим единственное на 6. И чувствительность увеличил до 98 или 97. Вот. Так что вот такой выезд получился. Всем спасибо за просмотр. В следующий раз уже поедем в интересное место. Если выходной погода будет, уже поедем там Тахабарок. Будет. Так что нормально. Ребят, тут такое дело. На днях ко мне обратился подписчик. Молодой парень. Ему 15 лет. Зовут его Руслан. Живет он в республике Татарстан. Обратился он с просьбой. Нет ли у меня каких-нибудь ну, ненужных вещей. Хабара, скажем так, для музея. Он живет в небольшой деревне и собирается открыть свой музей. Прислал мне фотографии того, что у него есть. Ну, я думаю, почему бы не помочь парню. И решил подсобрать ему небольшую посылку. Ничего супер экстравагантного здесь нету. Но для музейчика, я думаю, сойдет. Кое-какой старт, скажем так, будет. Вот. Колышек от палатки. Ножик тут с ножиком еще можно работать. В принципе, он целый. Но маленько подустал. Ну, все в комплекте здесь. Даже рыбка наша любимая присутствует. Ключ для подков. Здесь тюбики всякие с готическими шрифтами. Вот они. Половинка жетона. Вот такой знак заранения. Я думаю, Руслан будет рад таким подгоном. В принципе, мне они незачем. А... Человеку подспорье, скажем так. Вот, знак. Этот самый Первомай. Всякие стекляшки, крышечки, пробочки. Зубная щетка, вилка, ложка. Вот такая бляха с балтийской косы. Кстати, я ее просто загрунтовал, задул грунтом, чтобы она сильно не ржавела. Вот. Но тут все на месте. Ну, для музея будет нормально, я думаю. Вот тут из набора для чистки какой-то мундштук тоже завалялся у меня. Бритвенный станок, еще одна рукоять. Вот как-то так, друзья, вот решил с вами поделиться тоже такой информацией. Было бы что отправить, я бы и побольше отправил, собственно говоря. А так у меня пару знаков там. Осталось для розыгрыша дальнейшего. Как-то так. Как вам такая идея, друзья?